வணக்கம் இணையதன்ற நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் தேர்ட்டீன் நேற்று வந்து நம்ம பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் டுவெல் பார்த்தோம் அதில் எப்படி ஒரு ஃபைல் அண்ட் ஒரு ஃபோல்டரையும் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டரை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஒரு டைப் ஒரு நேம் ஆர்டரில் ஒரு அசண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி அதோடய வியூவை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஒரு ஃபைலையும் ஃபோல்டரையும் கட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துக்க போகிறோம் ஒரு பென்ட்ரைவ் இருந்துச்சு சரி அல்லது ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு மொபைலாக இருந்தாலும் சரி அதை எப்படி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நாம் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபைல் ஃபோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நிறையா வேர்டு ஃபைல் எக்ஸல் ஃபைல் பவர் பாயிண்ட் நோட் பேட் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எது வேர்டு ஃபைல் எது எக்ஸல் ஃபைல் ஒரு நோட் பேட் எப்படி இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோடய வியூ எப்படி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டெமோவாக நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்றைக்கி கற்றுக்கலாம் எப்போ போலனா நான் அந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை வந்துட்டு லோக்கல் டிஸ்க் டீயில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அந்த டிஸ் பிசிக்கில் போயிட்டு லோக்கல் டிஸ்க் டீயை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் விண்டோஸ் செவனில் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் விண்டோஸ் சி கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் போய்க்கலாம் நான் இப்போ திஸ் பிசிக்கில் போகிறேன் இப்போ நான் திஸ் பிசிக்கில் போயிட்டேன் திஸ் பிசிக்கில் போயிட்டு டவுனரை கொடுத்துட்டே வரேன் இப்போ நான் லோக்கல் டிஸ்க் டி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் என்னோடய ஃபைல் ஃபோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த ஃபோல்டராக இருந்தாலும் அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதோட சைஸ் என்ன அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் டவுனர் அமைக்கிறேன் அஜித் சாங் லிட்ரேச்சர் நோவல் தமிழ் அடுத்து அஜித் அக்ஷயா அண்ணாள் அனு அருண் இப்படி நிறையா ஃபைல் நேம் இருக்குது ஸோ இதில் என்னது இதெல்லாம் ஒரு ஃபோல்டரா அல்லது ஒரு ஃபைலா இது அப்படி ஒரு ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா இது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நாட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைலுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நாட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷன் கீ கொடுங்க கான்டாக்ட்ஸ் மெனு ஓகே நீங்கள் இப்போ கான்டெக்ட்ஸ் மெனு கொடுத்ததுக்கப்புறம் வியூ சப் மெனுவில் போங்க அந்த வியூ சப் மெனுவை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரைட்டரை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அதில் கீழே வந்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ செக்கில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ ஹோம் கே கொடுத்து ஃபஸ்ட் ஐக்கானுக்கு வந்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அஜித் சாங் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபோல்டரா அல்லது உள்ள ஒரு ஃபைலாக அப்படின்றத பார்க்கணும் ரைட்டர் அமுக்குனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட் டேட் அண்ட் டைம் அப்படி எப்போ இந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்றத காமிக்கும் அடுத்து ஒரு ரைட்டரை கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைப் வந்து ஃபைல் ஃபோல்டர்னு இருக்கு ஓகே அப்போ ஃபைல் ஃபோல்டர்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு ஃபோல்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்குள்ளே நிறையா இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் சைஸ் ஏன்னா இது எம்டி ஃபோல்டராக இருக்குது அதனால் இதில் இதோட சைஸ் என்னன்றதை சொல்லலை இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் லெஃப்டாக கொடுத்து அதுக்கு நேராக வந்துடுறேன் ஓகே ஒவ்வொரு இதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரைட்டர் ரைட்டர் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேட் அதோட டைப் என்னன்றது நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் அதோட சைஸ் என்னன்றதையும் செக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அடுத்து கீழே போகிறேன் லிட்ரேச்சர்ன்றதை என்னன்றதை பார்க்க ரைட்டரை கொடுத்துட்டு போய் இதுவும் ஃபைல் ஃபோல்டர் தான் அடுத்து அடுத்து தமிழ் இருக்கு இது என்னன்னு பார்க்குற ரைட்டரை கொடுத்து டேட் இதுவும் ஃபைல் ஃபோல்டர் இது ஒரு ஃபோல்டர் தான் இப்போ அஜித்னு ஒன்று இருக்கு இது என்னதுன்னு பார்க்குறேன் ரைட்டரை கொடுக்குறேன் டேட் டேட் அண்ட் டைம் அதுக்கடுத்து ரைட்டரை
அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட் டவுன்லோட் ஆகிறீங்கன்னா வியூ வியூனா என்னது நமக்கு பார்க்கக்கூடிய விதம் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இது வியூ இப்போ இந்த வியூ சப் மேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு ரைட்டரை கொடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் ஐக்கான் லார்ஜ் ஐக்கான் ஐக்கான் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கணுமா பெருசா இருக்கணுமா லார்ஜ் ஐக்கான்றது பெருசா இருக்கிறது ஐக்கான் வந்து மீடியமா தெரியணுமா இல்ல குட்டியா ஸ்மாலா தெரியணுமா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஐக்கான் நம்ம வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து லிஸ்ட் டீடைல்ஸ் ஸோ லிஸ்ட்ன்றது உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்னா காமிக்கும் ஆனால் அதை ஃபுல்லா அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிக்காது லிஸ்ட் மட்டும் தான் என்னென்ன ஃபோல் இருக்கோ என்னென்ன ஃபைல் இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் காமிக்கும் அடுத்து டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் டீடைல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டும் இதோட டேட் என்ன இதோட டைப் என்ன இதோட சைஸ் என்ன எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து டைல்ஸ் டைல்ஸ்ன்றது லெஃப்ட் டு ரைட்டாக அரேஞ்ச் ஆகி காமிக்கும் ஃபோல்டர் உங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வியூ சமெண்டில் உள்ளது அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் ஓரோ கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஓரோ கொடுத்துட்டு வியூ சப் மெனு அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு டவுன் ஓரோ அமைக்கிறேன் இதில் ஷார்ட் பை சப் மெனுன் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட் ஓரோ கொடுக்குறேன் இதில் நேம் அதாவது இது ஷார்ட் பை சபன்றது இந்த ஃபைல்லாம் ஃபோல்டர்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்ன நேம் அரேஞ்ச் ஆர்டரில் இருக்கணும் நேம் ஆர்டரில் இருக்கணுமா அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கணுமா இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ வந்து நேம் ஆர்டரில் இருக்குது அடுத்து டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் டேட்டு நீங்கள் எந்த டேட்டில் லாஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணிங்களோ அந்த டேட் ஆர்டரில் இருக்கணுமா டைப் டைப்லனா டைப்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்டுலாம் வேர்டு இருந்துச்சுன்னா வேர்டுலாம் வரிசையாக வரும் அடுத்து எக்ஸல் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸல் ஃபைல்லாம் வரிசையாக வரும் அடுத்து நோட் பேட் இருந்துச்சுன்னா நோட் பேட்லாம் வரிசையாக வரும் அந்த மாதிரி இதை காமிக்கிறதுக்கு அடுத்து சைஸ் அடிப்படையில் குறைஞ்ச எம்பிலேருந்து அதிகமான எம்பி வர அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் இதில் எத்தனை ஃபைல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த பத்து ஃபைலுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு அந்த பத்து ஃபைல் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்குன்னா அந்த ஃபோல்டருக்கில் போயிட்டு நீங்கள் சைஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எது குறைஞ்ச எம்பியோ அதுலேருந்து அப்படியே வரிசையாக கீழே டவுன்லோட் கொடுத்துட்டே போனீங்கன்னா எது வர அதிகமான எம்பி அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணுமா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணுமா அடுத்து மோர் டாட் ஆர்டர் இருக்கும் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஷார்ட் பை ஷப் மெனில் உள்ள ஆப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஷார்ட் பை ஷப் மெனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஒரு எஸ்கேப் கொடுத்து நான் வெளியில் வந்துடுறேன் வெளியில் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அஜித்துன் இருந்துச்சு இல்லையா ஓகே அஜித்துன் இருந்துச்சு இதுக்கு நேராக நான் ரைட்டராக கொடுக்குறேன் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் அஜித்ன்றது மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்டாக இருக்குது கீழே ஒரு டவுனராக கொடுத்தோம்னா இது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பவர் பாயிண்ட் இப்படி வேர்டு பவர் பாயிண்ட் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் குழம்பி குழம்பி இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒரு டைப் ஆர்டரில் இருக்கணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்டெலாம் வரிசையாக வரணும் அடுத்து எக்ஸல் வரிசையாக வரணும் அடுத்து பவர் பாயிண்ட்லாம் வரிசையாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க கொடுத்துட்டு அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஷார்ட் பை சப் மெனில் போயிட்டு டைப்புன்னு இருக்கும் டைப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க இப்போ என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஒரு ஹோம் கீ கொடுத்து மேலே வந்துடுறேன் இப்போ அஜித் சாங் இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டராக கொடுக்குறேன் இது ஃபைல் ஃபோல்டர் அடுத்து டவுன்லோட் அமைக்கிறேன் அடுத்த ஃபைல் ஃபோல்டர் அடுத்த ஃபைல் ஃபோல்டர் அடுத்து பவர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பவர் பாயிண்டில் என்னென்ன ஃபைல் இருக்கோ அதெல்லாம் வரிசையாக வருது அதுக்கடுத்து பவர் பாயிண்ட் வந்துச்சு அடுத்து வேர்டு வேர்டுலாம் வரிசையாக வருது ஸோ இப்படி உங்களுக்கு வரிசையாக ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டில் உள்ளது உங்களுக்கு வரிசையாக டைப் ஆர்டரில் அது எது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட் ஆர்டரில் வரிசையாக இப்போ வேர்டு இருந்துச்சுன்னா வேர்டுலாம் வரிசையாக வரும் எக்ஸல் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸல்லாம் வரிசையாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு எதுவும் கரெக்டாக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் இதை நாட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு இப்போ அப்ளிகேஷன் கீ கொடுத்து வியூ சோ மெனில் போய்ட்டு டீடைல்ஸில் தான் வச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு டேட்டு டைப் இதெல்லாம் எனக்கு கரெ
இப்படி ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் டைப் அந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டரை ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதம் இப்போ ஒரு ஃபைலையும் ஒரு ஃபோல்டரையும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை எப்படி கட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது அதை எப்படி போய் பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து லேப்டாப்பில் இருந்து பென் ட்ரைவ் கேற்றுவோம் மெமரி கார்டை கேற்றுவோம் அல்லது மெமரி கார்டில் இருந்தோ பென் ட்ரைவில் இருந்தோ லேப்டாப் கேற்றுவோம் அல்லது நம்மளோட டெஸ்டாப்பில் காப்பி பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்புக்குள்ளே எப்படி ஒரு இதை பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ என்னோடய லோக்கல் டிஸ்கில் போய்க்கிறேன் ஷாம் கார்த்திக்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்குது அதுக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இதுக்குள்ள லோக்கல் டிஸ்க் கீழே தான் என்னோட ஃபோல்டர் இருக்கு ஸோ இதுல கார்த்திக்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போய்க்கிறேன் இதுல தமிழ் சாங்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோல்டரே நான் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா காப்பி ஆயிரும் அல்லது கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் ஆயிரும் இல்லை அந்த தமிழ் சாங்குள்ள ஒரு சாங்கை மட்டும் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிங்க அந்த தமிழ் சாங்குள்ள போய்ட்டு எந்த சாங் வேணுமோ அந்த சாங்க்கு நேராக வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி ஒரு ஃபோல்டரே காப்பி பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுக்கு நேராக இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கண்ட்ரோல் சி அமுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்விடியில் கட் காப்பி பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபேக் கிளிப் போர்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு என்விடியா ஆடான் இருக்குது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க அதோட லிங்கை வந்து நான் அதோட ட்ரைவ் லிங்க் நான் அந்த டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதை காப்பி பண்ணி இப்போ வந்து நான் இதை வந்து லோக்கல் டிஸ்க் டீல பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் லோக்கல் டிஸ்க் டி போகிறேன் இதுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் வி மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆயிரும் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க percent <laughs> அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு காப்பி ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு காப்பி ஆகும்போதே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை பெர்சென்டேஜ் காப்பி ஆகிட்டு இருக்கு எங்கேருந்து எங்கே காப்பி ஆகுது எவ்வளோ சைஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை கவனிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் காப்பி பண்ணிட்டு எங்கே வேணுமோ அங்கே போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதே இது கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு லோக்கல் டிஸ்க் கீழே இருந்து ஒரு ஃபைலை கா ஒரு ஃபோல்டரை காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணோம்னா எனக்கு லோக்கல் டிஸ்க் ஈலேயும் இருக்கும் டீலே இருக்கும் இதே விஷயத்தை நான் லோக்கல் டிஸ்க் ஈலே இருந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்து கட் பண்ணிட்டு லோக்கல் டிஸ்க் டீல வந்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு லோக்கல் டிஸ்க் ஈல வந்துட்டு அந்த ஃபோல்டர் இருக்காது இங்கே டீல மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால் கட் பண்ணல கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கணும் ஓகே கட் பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட்டு கண்ட்ரோல் சி காப்பி அண்ட் கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் ஓகே ஸோ நான் இந்த ஃபோல்டரு இப்போ இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இந்த சாங் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு சாங்கை மட்டும் நான் காப்பி பண்ணால் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் தமிழ் சாங்ன்ற ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு சாங் மட்டும் எனக்கு காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இப்போ ஆலப்புறான்னு ஒரு சாங் இருக்குது இதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும்னா கண்ட்ரோலில் வந்து கை வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த சாங்கில் இருந்தால் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த சாங்கில் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு கை வச்சுக்கணும் அது வந்து செலக்டடில் தான் இருக்கும் நீங்கள் டவுனோராக ஒப்பேர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே செலக்டடில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சாங் செலக்டில் தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து எனக்கு என்ன பாட்டு வேணுமோ அந்த பாட்டுக்கு நேராக போய் வைக்கணும் நான் இப்போ டவுனோர் அமைக்கிட்டே போகிறேன் ஆனால் கண்ட்ரோலேருந்து கை எடுக்கவே கூடாது எடுக்காம கண்ட்ரோல் இருந்து கை எடுக்காம டவுனோர் மட்டும் அமைக்கிட்டே போறேன் இப்ப எனக்கு அடடா மலைடா அப்படின்ற சாங் வேணும் அப்படின்னா இதுவும் இந்த சாங்கும் நான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஆனா கண்ட்ரோல் கையில தான் இருக்கணும் இப்ப எனக்கு இது செலக்ட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு ரெண்டு சாங் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அடிச்சு தூக்கு அப்படின்ற சாங் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுலயும் ஒரு ஸ்பேஸ் இப்ப எப்படி நான் கண்ட்ரோல்ல கை வச்சுட்டு எந்தெந்த சாங் எல்லாம் வேணுமோ அந்த சாங் நான்
மறுபடியும் அதே ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ இவ்வளோ சாங் எனக்கு வேணுன்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கண்ட்ரோல்லேருந்து கையை எடுத்துகிட்டு இப்போ காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா காப்பி ஆயிரும் ஸோ இதை வந்து நான் இன்னொரு இடத்துல போய் இதை வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு நியூ ஃபோல்டர் போட்டுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சிஃப்டி என் போட்டு இதில் மை ஃபே ஃபேவரட் சாங் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் மை சாங் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் மை சாங்னு போட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே போய் என்ட்ரு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நான் என்னதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம் அது பேஸ்ட் ஆயிரும் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அஞ்சு சாங் காப்பி பண்ணியிருந்தேன் இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அஞ்சு சாங்கும் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ இதுவும் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது தான் காப்பி பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே இதே இது ஒரு பென் ட்ரைவுக்கு எப்படி பேஸ்ட் பண்ணலாம் காப்பி பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இது தான் செலக்ஷன் மெத்தட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கடுத்து எப்படி ஒரு பென் ட்ரைவுக்கு பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு போயிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ தமிழ் சாங்க்கு நான் போய்க்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு தமிழ் சாங்கில் இப்போ எனக்கு நூற்றி எழுபது சாங் இருக்குது இதில் இதில் எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாவது சாங்கில் இருந்து மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சினா நான் இப்போ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாவது சாங்கு நேராக டவுனர் அமைக்கிட்டே போயிடுறேன் டவுனர் அமைக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்குன்னு ஒரு இருபது தடவை நான் டவுனராக கொடுத்துட்டே போகிறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சாவது சாங் கிட்ட வந்துட்டேன் இந்த ஐம்பத்தஞ்சாவது சாங்கில் இருந்து எனக்கு லாஸ்ட் சாங் வர வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோலையும் ஷிஃப்டையும் பிடிச்சிட்டு ஒரு எண்டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து லாஸ்ட் சாங் வர செலக்ட் ஆயிரும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி ஒரு பென் ட்ரைவ்லேயோ ஒரு மெமரி கார்ட்லேயோ காப்பி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு மொபைலில் எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு என்னோட மொபைலில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு இதை யூஎஸ்பி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறேன் உங்களோட மொபைலில் வந்துட்டு யூஎஸ்பி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கும் இல்லையா சார்ஜர் யூஎஸ்பி கேபிள் அதை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய மொபைலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இப்படி எனக்கு ஆட்டோ பிளைன் கம்ப்யூட்டரில் காமிச்சிடும் நீங்கள் அப்படியே ஒரு எஸ்கேப் கொடுத்து விட்டுருங்க கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப்பில் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இங்கே மொபைலில் வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் போனீங்கன்னா யூஎஸ்பி சார்ஜிங் ஓன்லி அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு சிலருக்கு மேலேயே காமிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் ரைட்டரை ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இதில் எனக்கு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபோட்டோ இப்படி காமிக்கும் இதில் வந்து நான் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி கொடுத்தோடனே என்னோடய மொபைல் வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டு அதில் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் ஒன்லின் இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணி அதில் போயிட்டு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலோட ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் எல்லாமே இங்கே காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் திஸ் பிசி போங்க விண்டோஸ் சி கொடுத்து திஸ் பிசி அல்லது கம்ப்யூட்டர் எதுக்குள்ள போனோமோ அதுக்குள்ளே போயிருங்க ஒரு சிலருக்கு விண்டோஸ் சி கொடுத்தா திஸ் பிசி வரலன்னா விண்டோஸ் சி கொடுத்துட்டு ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டெஸ்டாப் வரும் அங்கே டி எம் கிளீனா திஸ் வரும் அதில் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்து நீங்கள் திஸ் பிசிக்கில் போய்க்கலாம் இப்போ நான் என்னோட திஸ் பிசிக்கில் வந்துட்டேன் இதில் போய்ட்டு நான் இப்போ பார்க்குறேன் என்னோட மொபைல் நேம் ரெட்மி நான் ஆறு கொடுக்குறேன் இப்போ என்னோட ரெட்மி நோட் செவன் அப்படின்ற என்னோட மொபைல் நேமை காமிக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்னோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் காமிக்கும் நான் எஸ்டி கார்டு போட்டதுனா என்னோட எஸ்டி கார்டும் காமிக்கும் இப்போ நான் இந்த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே போனோன்னா இதில் வரிசையாக என்னோட என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஃபோல்டரையும் எனக்கு இதில் காட்டும் இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட ரெட்மியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் டவுன்லோடுன்ற ஃபோல்டரில் போகிறேன் ஓகே டவுன்லோடில் போயிட்டேன் டவுன்லோடில் என்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் இதில் சந்தோஷம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் காப்பி பண்ணேன்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் காப்பி பண்ணிட்டு என்னோட லோக்கல
இப்போ லோக்கல் டிஸ்க் டீல போய்ட்டு எனக்கு எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டர்ல போய் பே பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே மை சாங்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டிருந்தேன் அதுக்குள்ள போறேன் அதுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு பேஸ்ட் பண்றேன் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் மொபைல இருந்து நீங்க காப்பி பண்ணணும் ஓகே இப்போ லேப்டாப்ல இருந்து நான் எப்படி மொபைலுக்கு காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ மை சாங்க்கு நேராக வந்துக்கிறேன் இதுக்கு நேராக வச்சுட்டு ஒரு காப்பி பண்றேன் கண்ட்ரோல் சி இது வந்து உங்களோட மொபைல் காப்பி பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒரு பேக் சைஸ் கொடுத்து நான் என்னோட மொபைலுக்கு போறேன் திஸ் பிசில என்னோட மொபைல் நேம் காட்டும் ஆர் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் அண்ட் குரூப்பிங் எக்ஸ்பேண்டட் சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே அந்த மொபைலோட நேம் காமிக்கும் இப்போ என்னோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்குள்ள போயிட்டேன் ரெட்மின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுக்குள்ள போயிட்டேன் இதில் அப்படியே நான் ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதுவும் ஃபோல்டருக்குள்ள போய் பேஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இங்கேயே பேஸ்ட் பண்ணாலும் வெளியிலே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்டும் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணாலே போதும் அது உங்களுக்கு காப்பி ஆயிரும் ஓகே ஸோ இது தான் இதே இது இப்போ ஒரு பென்ட்ரைவ் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கு இப்போ ரெட்மி போட்டிருந்தாலும் ரெட்மின் காமிச்சு இதே இது பென்ட்ரைவ்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களோட லேப்டாப்பில் லெஃப்டில் ஸ்வைப் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் சொருகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் நீங்கள் உள்ளே சொருவிட்டாலே போதும் ரிமூவபிள் டிஸ்க் அப்படின்னு காமிக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்களோட பென்ட்ரைவ்க்கு நீங்கள் என்ன நேம் போட்டிருக்கீங்களோ அதை காமிக்கும் இதே மெமரி கார்டாக இருந்தால் எஸ்டி கார்டு அப்படின்னு காமிக்கும் அதே மாதிரி எஸ்டி கார்டுக்கு எதுவும் நேம் போட்டுருங்க அதோட நேம் காமிக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணுறதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இங்கே காப்பி பண்ணுறத மெமரி கார்டுக்கோ அல்லது பென் ட்ரைவ்க்கோ நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் காப்பி அண்ட் கட் பேஸ்ட் பண்ணுற விதம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் விடை பெற்றுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃ